Ya masih di makan cara luar biasa dalam episode jangan bullying ya. Kita lanjutkan permainan dengan ular tangga anti bullying. Wow. Okay. Gang Pate. Wow. Oh, Semangat. Semang. Uh, siapa yang belum jalan? Iya, <laughs> iya, ya. Aku akan bantu ambilin okay, dadunya ya. Terima kasih. Nah, ini dia nih. Aku mau lempar. Bar, Dapat berapa kah? Wow! wow. Dapat berapa? Oh, oh, banyak ya. Luar biasa okay. keberuntungannya. Sangat luar biasa. Oh, yes. Okay. Silakan. Okay. Pandaku tolong. Hitung ya. ya satu, satu, dua, tiga, tiga okay. empat, empat, lima, lima enam. Wah, dapat apa nih? Ini ada kata-katanya nih, dampak buruk bagi korban bully. Jadi bisa murung, menyendiri, hmm. stres, bahkan fatalnya bisa mengakhiri hidup yeah. gitu ya. Serem banget ya, berarti kita emang bener-bener nggak -bener boleh membuli. Betul, ini kita tanya ke Kareti gitu. Iya, aku dampaknya? juga penasaran nih, yeah. karena ini kan sebagai korban bully. Nah ini kadang anak tuh jadi sumber membuli, trigger gitu untuk anak-anak yang lain. Apalagi sekarang ada peer pressure, hmm. mereka bergrup, mereka hmm. kalau misalnya satu nggak... Hmm. Ngebuli, gak dianggap temen, nah, itu gimana ya, ya, tuh ya. kak? Ini memang di usia anak dan remaja, apalagi mulai-mulai usia 10 sampai 11 belas itu mulai masuk namanya usia peer group, masuk usia ngegeng, itu normal, wajar. Dan usia peer itu punya konsekuensi adanya peer pressure, tekanan dari ya. teman sebaya. Peer pressure itu gak selamanya negatif. Ada yang positif, wah temennya semua masuk klub basket. Kita ikuti yuk masuk klub basket oh, gitu ya. Iya, iya. Jangan malah ada aktivitas positif iya. gitu. Tapi ada juga negatif peer pressure. Hmm. Nah negatif peer pressure ini yang tadi Karina bilang nih. Kalau misalnya gak, di, gak ngebully satu anak, dia gak dianggap jadi teman gengnya. Hmm. Kalau gak pakai baju model tertentu, dia gak dianggap sama temen gengnya hmm. itu yang disebut dengan negatif peer pressure ada caranya supaya anak bisa berani bilang tidak pada peer pressure tapi yang perlu disampaikan kepada anak sampaikan tidak pada peer pressure atau menolak peer pressure harus dengan cara yang asertif bukan agresif jangan oh, lu ngajak ngajak gue terus jadi ngajak berantem jadi hmm, jangan malah kayak balik gitu. bumbuli lagi bukan ya, jangan, jadi ya. ada caranya ada tekniknya namanya oh. Asertif refusal skill, cara menolak secara asertif. Gitu. Contohnya? Nah, ini contoh untuk menolak peer pressure. Kalau misalnya ada tekniknya, ya. tekniknya itu namanya tamakagi. Tamakagi. Tamakagi ya. Yang pertama ajarkan anak untuk bertanya. Ta. Ya. Kalau misalnya kamu di peer pressure, eh. Kalau kamu nggak ikutan ngebully si X, kamu nggak ikut geng kita. Hal pertama yang anak perlu lakukan adalah tanya balik. Jadi maksudnya kita mau ngebully X. Okay. Konfirmasi bener nggak sih yeah. maksudnya itu? Biasanya dengan bertanya aja temennya mulai mikir nih. Eh, am I doing the right thing? Think, gitu yeah, yeah. ya. Ta, yang Ma. kedua apa? Ma. Ma. Masalah. Jadi dia bisa mengidentifikasi kalau dia ikut-ikutan ada masalahnya nggak sih buat kita? Dampaknya apa sih? Gitu ya. Ini masalah atau bukan? Kalau masalah dia bisa sampaikan ke temannya, eh kalian yakin mau ngebully si X? Kasian loh si X, itu kan teman kita juga. Eh kalau kalian ngebully, kalau guru sampai tahu kita bisa dikeluarin loh dari sekolah. Sampaikan. Tama. K. Konsekuensi. Konsekuensi, ajak anak untuk mikir konsekuensi apa yang bisa menimpa dia kalau dia ikut melakukan negatif peer pressure tadi. Hmm. Kayak yang tadi ya, oh saya bisa dikeluarkan dari sekolah, oh saya bisa dihukum orang tua hmm. saya, oh saya mungkin bisa dicap negatif di pertemanan saya Betul. nanti ke depannya gitu ya. Konsekuensi, tamak KA dulu ya, habis ya. KA alternatif. Guys kalau emang kamu gak mau nemenin si Gimana kalau ya udah kita kongko aja, nggak usah ngegangguin si X. Kan nggak apa-apa hmm. sebenarnya kalau emang ya. kita nggak sejalan sama cara si X berteman ya nggak apa-apa juga. Ini Tapi buat pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan gitu. alternatifnya apa sih? Mendingan kita karaoke aja yuk guys hmm. gitu ya. Alternatif. Ginya pergi. Kalau memang teman-temannya tetap mau ngebully, maksa. maksa dan kita udah menyampaikan tamaka yang tadi. Kita punya hak untuk pergi guys, sorry aku harus pulang duluan ditunggu sama mama. Wah, ini pergi. semoga jadi masukan buat sahabat di rumah ya, kalau ada peer pressure, 
Pertama kali. Pertama kali. Wah. Wow. Wow. Dan tadi sekaligus ngakhirin ular tangga anti bullying ini. Yeah. Nah, mungkin kita manfaatkan waktu ini sekaligus ngajak sahabat di rumah untuk ngebahas lebih dalam lagi soal bullying gitu ya. Boleh saya penasaran nih Karyati, mungkin bisa digambarkan ke sahabat di rumah ciri pelaku bullying itu seperti apa sih? Nah, kalau ciri pelaku bullying lucunya biasanya Pelaku bullying tuh apa sih tadi pengen berkuasa, bener nggak? Hmm. Hmm. Bener ya. Dia itu sebenarnya punya rasa keberhargaan diri yang rendah hmm. sehingga dia cari cara untuk bisa menang, meningkatkan self esteemnya, meningkatkan rasa berharganya dengan tadi berkuasa. Jadi biasanya para pelaku bullying berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal yang membuat dia merasa kurang berharga. Okay. Gitu. Sebenarnya dia butuh bantuan, sebenarnya dia secara rasa keberhargaan diri lagi rendah. Oke, oh, tama kaji tadi ya. Ada yang mau nanya, ada yang mau nanya? Mm -hmm. Oh, okay, silahkan. Oke, okay. uh, Kak. Mm -hmm. Aku gimana ya kalau terjebak dalam peer pressure gitu? Oh, gimana kalau kita udah mulai terjebak nih di dalam peer pressure? Ya. Biasanya untuk anak-anak remaja nih, mm -hmm. seusia kamu, yang suka aku saranin adalah perluas support system. Jadi peer pressure akan tetap ada. Sampai kamu dewasa pun kamu akan dapat peer pressure dari manapun. Tapi saat kamu tahu, oh di satu kelompok kamu dapat tekanan yang negatif dan kamu tahu ini nggak bisa, uh, mereka akan terus menerus menekan kamu. Kamu tahu kamu punya kelompok lain di luar sana yang nerima kamu. Jadi kalau ada support system sekarang kamu punya geng di sekolah, kamu ikut les, ikut sanggar ya, bikin support system di situ. Di rumah punya kakak, adik, orang tua yang sayang sama kamu, bikin support system di situ. Dan kamu sadar ternyata semakin banyak support system kamu, semakin kamu pinter cari jalan keluar dari peer pressure yang negatif. Oke? Okay. Okay? Yeah. Wow. Kak Iki atau Kak Nina ada yang mau ditanyain? Enggak. Kak Iki mau tanya dong. Mm -hmm. nah, Kak Iki kan ada anak juga tuh ya. Mm. Kadang, kadang pulang nangis, mm. ya, atau burung. Nah, mungkin ya dibully teman-teman itu. Kita seperti apa gitu ya, hmm. ketika melihat anak-anak kita seperti itu. Kalau sebagai orang tua, apa ya yang bisa kita lakukan kalau ngelihat anak-anak kita kok kayaknya jadi korban bully nih takutnya ya kan. Kayak yang tadi aku udah sampaikan di awal, pertama dengerin dulu anaknya kayak apa. Terus uh, uh, tawarkan support apa yang mau dia uh, butuhkan dari kita. Biasanya kita singkat jadi uh, validasi empati support, VES. Gitu. VES, ya. ada lagi nih, tadi pertama Kagi ya Sama kan. Kagi. Sekarang VES, sama uh, pada dasarnya sama. Uh, bisa ajak anaknya ngobrol, hmm. perasaannya seperti apa, diterima. Kita empati sama dia, oh iya rasanya kayak gitu ya, gak enak ya. Support, mau beli nasi goreng sama bapak, biar kamu lebih happy ya lagi. Mau ke minimarket kita cari yang manis-manis gitu ya, supaya kamu bisa happy, kasih support sesimpel mungkin yang bisa bantu anak menenangkan diri, hmm. gitu. Wow, menjawab sekali. Karina ini kayaknya oh. banyak banget beban nih. Mau, mau. Iya berarti berapa? kita harus cari support system. Nah, support system ini kayak nomor 9 nih. Hmm. Jadi mengajarkan anak-anak itu jangan takut gitu ya hmm. untuk melaporkan karena ada orang-orang yang sayang sama mereka seperti hmm. orang tua, hmm. sahabat, juga ada guru. Bahkan kalau sudah terlalu ekstrim, jangan ragu laporkan ke polisi. Hmm. Betul itu. Ya, kayak. Untuk bisa anak stand up dan report, saya jadi korban bully. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Jadi sebagai orang tua, kita juga perlu memupuk keberanian anak. Kalau dari kecil anak bilang, Papa aku nggak mau makan mie goreng, aku maunya nasi goreng. Jangan dibilang, kamu udah syukur-syukur dikasih nasi goreng, malah minta mie goreng gitu misalnya ya. Jangan, itu adalah latihan anak speak up, stand up for himself, for herself. Jadi untuk bisa anak mencapai titik di mana saat dia jadi korban bully, dia bisa bilang ke orang tua, ke guru, ke teman dan sahabat, kita perlu biasakan keberanian untuk speak up dari dia kecil sebelum dia berhadapan sama bully membuli ini. Gitu. Wow, komprehensif sekali nih penjelasan kawet ini. Nah, by the way, karena kita hari ini mau mengajak sahabat di rumah berkomitmen untuk mengakhiri bullying, mm -hmm. ada nggak sih satu slogan yang bisa mengajak kita semua untuk berhenti membuli? Kita bikin bareng-bareng aja. Iya, iya. Oh, okay. Gimana tuh? Okay, okay, kita bikin... Tengah. Tengah. Oke, okay, bareng-bareng ya. Okay. Kita bilang stop bullying, oke? Oke. Okay? Okay. Okay. Satu, okay. dua, tiga. 
Sob Waduh, nanti kita ulangin sekali lagi ya, tapi tidak terasa satu jam. Kita udah menemani sahabat di rumah dengan topik jangan bully. Tadi Aka Iki, Gisel, Kanina dan juga Karete udah bercerita banyak soal anti bullying. Supaya menyadarkan kita bahwa penting buat kita menjaga perasaan orang-orang di sekitar kita. Jangan hmm. sampai karena free fashion, kita justru ikut-ikutan bullying. Oh, karena ingat di sana tadi Karete udah sampaikan ada konsekuensinya, hmm. itu bahaya. Dan jagalah tutur kata kita, tindakan kita supaya kita lebih santun. Dan sopan terhadap orang-orang di sekitar kita. Bah, Betul ya? Mm -mm. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi. Stop bullying! Wow. Nah, mengakhiri maka cara luar biasa hari ini gimana kalau kita minta bisa boleh ya? <tuk> Menghibur kembali <tuk> sama di rumah. <tuk> okay. oh, siap? Siap, siap. Oke, okay, silahkan siap-siap. Kita kesana yuk. Ayo. Yuk. sangat memahami perasaan dia saat itu. Jadi ya kemungkinan saya akan membantunya. Tapi saya tidak membalas bullyingnya, saya hanya membela diri untuk menasihati.
nasihatinya untuk tidak membulinya pada orang lain cukup saya cukup saya saja menjadi korban jangan untuk ke orang lain apalagi ke sahabat saya Membuli karena itu adalah perbuatan hal yang tidak baik. Dirimu bisa.